കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ എന്ന ആഴ്ചയുടെ പേര് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു മലയാള മാസം ചിങ്ങ മുതൽക്ക് കർക്കിടകം വരെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞതിന് സംസ്കൃത മാസം ചൈത്രം വൈശാഖം ആഷാഢം എന്നുള്ള മാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരായണം ദക്ഷിണായനം സൂര്യൻ വടക്കേ അറ്റത്ത് നിന്ന് തെക്കോട്ടുള്ള യാത്രയാണ് ദക്ഷിണായനം സൂര്യൻ തെക്കേ അറ്റത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വടക്കോട്ടുള്ള യാത്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ല യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയാണ് ഭൂമി ഉയരുമ്പോൾ സൂര്യൻ തെക്കോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഭൂമി താഴുമ്പോൾ സൂര്യൻ വടക്കോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നും അങ്ങനെ സൂര്യൻ വടക്കോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നൽ ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം ഉത്തര അയനം ഉത്തരായനം വടക്കോട്ടുള്ള യാത്ര അതെ തെക്കോട്ടുള്ള യാത്ര പിന്നെ നമ്മൾ പ്രഭവ വിഭവ തുടങ്ങിയ അറുപത് വർഷങ്ങളുടെ പേര് പഠിച്ചു അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഭാസ്കര നമ്പർ സിസ്റ്റം എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വാശി പറഞ്ഞത് ചന്ദ്രൻ ഭൂമി തുടങ്ങിയതും അതിന്റെ പേരുകൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് എന്ന നമ്പറാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കർണം ചെവി അതിന്റെ പര്യായങ്ങൾ നേത്രം അതിന്റെ പര്യായങ്ങൾ അതെല്ലാം മൂന്ന് എന്ന രണ്ട് എന്ന നമ്പർ സന്ധ്യ ത്രിസന്ധ്യ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സന്ധ്യ അതുപോലെ ത്രിമൂർത്തി മൂർത്തി എന്ന നമ്പർ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മൂന്ന് എന്നുള്ളത് രാമൻ മൂന്ന് അഗ്നി എന്നുള്ളത് മൂന്നാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മൂന്ന് എന്ന നമ്പറിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നാല് വേദം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതാണ് വേദം പഠിച്ചു വനം പഠിച്ചു സമുദ്രം ഇതെല്ലാം അതിന്റെ പര്യായങ്ങളെല്ലാം നാല് എന്ന നമ്പറിന് പകരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നാല് എന്ന നമ്പറിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അഞ്ച് എന്ന നമ്പറിന് അഞ്ച് എന്ന നമ്പറിന് പകരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭൂതം എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം പഞ്ചഭൂതം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയം ഉപയോഗിക്കാം ശരം അമ്പ എന്നുള്ളതിന് ശരം ഇതൊക്കെ അഞ്ചിന് ഉപയോഗിക്കാം ആറിന് രസം ഉപയോഗിക്കാം നവരസ അല്ല രസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷഡ് രസം നവരസം വേറെ അല്ല രസത്തിന് നവ ഒമ്പതല്ല ആറ് അപ്പോ രസം എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഋതുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാം ഋതു എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ആറ് എന്നുള്ള നമ്പറിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാം ഏഴിന് സ്വരം ഉപയോഗിക്കാം ഗാനം സംഗീതം അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം സപ്ത ഋഷിമാന് ഋഷി മുനി എന്നുള്ള പേരുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എട്ടിന് ദിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ദിക്ക് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ദിശ ഉപയോഗിക്കാം വസു ഉപയോഗിക്കാം സർപ്പം വസു എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനൊക്കെ എട്ട് എന്നുള്ള നമ്പറ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് രന്ധ്രം വിവരം സുഷിരം ദ്വാരം നന്ദ വംശത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള നന്ദവംശ രാജാക്കന്മാർ ഒൻപത് പേര് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അപ്പോ രാജ നന്ദ എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം പത്തിന് സാധാരണഗതി നമ്പർ ഇല്ല നമ്പർ വേണമെന്നില്ല പിന്നെ വേറെ നമ്പർ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ രുദ്രൻ ഏകാദശ രുദ്രന്മാർ ശിവൻ പാർവതി വല്ലവൻ മൃത്യുഞ്ജയൻ ധാരാളം പര്യായ പദങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് ശിവന്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് എന്ന നമ്പറിന് ഉപയോഗിക്കാം ശിവൻ ഉപയോഗിക്കാം രുദ്രൻ ഉപയോഗിക്കാം ശങ്കരൻ ആ ശിവന്റെ പര്യായങ്ങൾ മാത്രമേ പതിനൊന്നിനുള്ളൂ പന്ത്രണ്ടിന് സൂര്യനും സൂര്യന്റെ പര്യായങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടിന് സൂര്യൻ സൂര്യന്റെ പര്യായൻ ആൽക്കാൻ പ്രഭാകരൻ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പന്ത്രണ്ടിന് പതിമൂന്നിന് വിശ്വദേവ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ മതി പതിനാലിന് മന്വന്തരം ഉപയോഗിക്കാം പതിനഞ്ചിന് തിഥി ഉപയോഗിക്കാം നക്ഷത്രം എന്ന് ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തേഴ് നർത്തം ദന്തം എന്ന് ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതാണ് ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാനിപ്പോ എടുക്കുന്നു 
എന്തിനാ അറിയുന്നറിയോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതുക എന്നതായി എന്താ ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു രാമചന്ദ്ര ദിശ രാമചന്ദ്ര ദിശ രുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞു വിചാരിക്കാം രാമ ചന്ദ്ര ദിശ രുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം രാമ എന്നുള്ളത് മൂന്ന് ചന്ദ്ര എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അപ്പോ രാമ എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് രാമ ചന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം സ്ഥാനത്ത് രാമചന്ദ്ര രുദ്ര രുദ്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകാദശ രുദ്ര പതിനൊന്ന് രാമചന്ദ്ര രുദ്ര ദിശ ദിശ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് സമുദ്ര എന്ന് പിന്നീട് പറഞ്ഞാല് നാല് അപ്പൊ നമുക്ക് രാമ എന്നുള്ളത് മൂന്ന് ഒന്നാമതെ പറഞ്ഞു ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ചന്ദ്ര എന്നുള്ളത് രണ്ടാമതെ പറഞ്ഞു പത്താം സ്ഥാനത്ത് രുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നൂറാമത്തെയും ആയിരാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു ദിശ എന്നുള്ളത് എട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഏത് ഓർഡറിലാണോ പറയുന്നത് ആദ്യം പറയുന്നത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് പത്താം സ്ഥാനത്ത് എത്ര വലിയ നമ്പർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇനി പൂജ്യം എന്നുള്ളതിന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു വ്യോമ വ്യോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശൂന്യാകാശം അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൂന്യം ശൂന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശൂന്യം അതുപോലെ തന്നെ ഖ ഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൂന്യാകാശം എന്നാണ് അർത്ഥം ശരിക്ക് ഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകൃഷ്ടി ശക്തിഷ്ട മഷീതയായത് ഖസ്തം ഖസ്തം എന്ന് വെച്ചാൽ ആകാശത്തിലുള്ള ഖ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആകാശ് ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് ഭാസ്കരാചാര്യർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് എന്താണ് എന്നറിയാമോ ഖഹരം ഖഹരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശൂന്യം കൊണ്ട് ഏത് നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ഏത് നമ്പറിനെ ശൂന്യം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും അത് ഇൻഫിനിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഖഹരം എന്ന് പറയാ ഖഹരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു നമ്പർ ഒന്നാം ബൈ പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം ബൈ പൂജ്യം ഖഹരം പൂജ്യം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഇഷിക്കൊണ്ട് അനന്തോ രാശി അനന്തമായിട്ട് രാശിയാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയാ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് നിങ്ങൾ ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോളൂ ആദ്യം പറയുന്നത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എഴുതണം രണ്ടാമത്തെ പറയുന്ന പത്താം സ്ഥാനത്ത് എഴുതണം ഉദാഹരണമായിട്ട് സൂര്യ സൂര്യ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് എഴുതി അത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് പത്താം സ്ഥാനത്തും വന്നു കാരണം യഥാർത്ഥത്തില് രണ്ട് നമ്പർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സൂര്യ ചന്ദ്ര സ്വര അദ്രി അദ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർവ്വതം അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വതം എഴുതാം അദ്രി സ്വര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് അദ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏഴ് സമുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് അതുപോലെ രൂപം ഒരാളെ രൂപം ഒരാളെ പോലെ ഒരാളെ രൂപത്തിലുള്ളു അപ്പൊ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇടത്തോട്ട് ഇടത്തോട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ട് പോകണം അതായത് എത്രയാ നമ്പർ വരിക പത്ത് പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനാല് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ഇനിയും എഴുതാം ഇപ്പൊ രുദ്ര സ്വ സൂര്യ ചന്ദ്ര സ്വര സ്വര എന്നുള്ളതിന് ഗാനം ഉപയോഗിക്കാം സംഗീതം ഉപയോഗിക്കാം പർവ്വതം ഉപയോഗിക്കാം ശിഖരം ഉപയോഗിക്കാം ജീതി ഉപയോഗിക്കാം അദ്രി ഉപയോഗിക്കാം നാല് വേദം ഉപയോഗിക്കാം വനം എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ആരണ്യകം എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം സമുദ്രം എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്ന് ചന്ദ്രൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം രൂപം എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി വലിയ സംഖ്യയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചാൽ അഞ്ച് പിന്നെ ശരം എന്ന് പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചാൽ അതും അഞ്ച് പിന്നെ നമ്മൾ സ്വ നമ്മുടെ അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞു വിചാരിക്കാം അമ്പത്തി ഒന്ന് അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത്തൊന്ന് നിന്റെ കൂടുതൽ നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പൊ ശരിക്കും നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിയ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം നിങ്ങളുടെ കാറിന്റെ നമ്പർ ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയാം ചന്ദ്ര എന്ന് പറയാം പൃഥ്വി എന്ന് പറയാം ഇത് നയനം എന്ന് പറയാം പൃഥ്വി നയനം രാമഗിരി പൃഥ്വി നയനം രാമഗിരി എന്ന് പറയാം പൃഥ്വി നയം രാമഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആവർത്തിച്ചതാണ് ഇനിയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇതുമാതിരി ചില ബോർഡൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുന്നതും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവും ഏതായാലും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഭാരതത്തിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരുകൾ പഠിക്കണം ഭാഷകളുടെ പേരുകൾ പഠിക്കണം അതുപോലെ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട്
ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദ സിന്ധു കാവേരി ഏഴ് നദികളുടെ പേര് പഠിക്കാം ഗംഗ ച യമുനേ ച ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദ സിന്ധു കാവേരി ഇനി എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് ശരിക്കും ഏഴ് നഗരങ്ങളുടെ പേര് പഠിക്കണം ഏഴ് നഗരങ്ങൾ അയോധ്യ മധുര മായ കാശി കാഞ്ചി അവന്തിക പുരി അയോധ്യ നിങ്ങൾക്കറിയാം അയോധ്യ മധുര ഡൽഹിക്കടുത്ത് ആഗ്രഹിക്കടുത്തുള്ളത് അയോധ്യ മധുര മായ മായ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉജ്ജയിനിയാണ് അയോധ്യ മധുര മായ കാശി കാശി നിങ്ങൾക്കറിയാം വാരണാസി അയോധ്യ മധുര മായ കാശി കാഞ്ചി കാഞ്ചീപുരം ഇതൊക്കെ എഴുതിയത് രണ്ടായിരം മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷമല്ല ഭാരതം ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ് നമ്മളെ ഒന്നാക്കിയതെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അപ്പോ അയോധ്യ മധുര മായ കാശി കാഞ്ചി അവന്തിക അവന്തിക എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യമുണ്ട് അവന്തിക പുലി ആ കാശി ആ അയോധ്യ മധുര മായ കാശി കാഞ്ചി അവന്തിക പുലി ജഗന്നാഥപുരി ഒറീസയിലെ ദ്വാരാവതി ദ്വാരക അപ്പൊ ശരിക്കും വടക്കേ അറ്റം മുതൽക്ക് തെക്കേ അറ്റം വരെ കാഞ്ചീപുരം വരെയുള്ള നഗരത്തിന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ പഠിക്കാറുള്ള ചിരഞ്ജീവികൾ അഹല്യ പഞ്ചകന്യകളുടെ പേര് അഹല്യ ദ്രൗപദി സീത താര മണ്ഡോദരി തഥ ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികളാണ് രാവണന്റെ ഭാര്യയാണ് മണ്ഡോദരി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭംഗിയായി അവരെ ആരാധിച്ചു ബാലിയുടെ ഭാര്യയാണ് താര അപ്പൊ പഞ്ചകന്യകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ചിരഞ്ജീവികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അശ്വത്ഥാമാവ് മഹാബലി അശ്വത്ഥാമ ബലിവ്യാസ വേദവ്യാസൻ അശ്വത്ഥാമ ബലിവ്യാസോ ഹനോമംശ വിഭീഷണ കൃപ പരശുരാമശ്ച പരശുരാമൻ കൃപര ഹനുമാൻ അതുപോലെ തന്നെ വിഭീഷണൻ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പേര് വ്യാസൻ അതുപോലെ അശ്വത്ഥാമാവ് ഏഴ് പേര് ചിരഞ്ജീവികൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും നിങ്ങൾ കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അശ്വത്ഥാമാവ് എന്ന് ഒരാൾ പറയും അടുത്താള് അശ്വത്ഥാമ ബലി എന്ന് പറയും അടുത്താള് അശ്വത്ഥാമ ബലി വ്യാസ എന്ന് പറയണം അടുത്താള് അശ്വത്ഥാമ ബലി വ്യാസോ ഹനുമാൻ എന്ന് പറയണം അടുത്താള് അശ്വത്ഥാമ ബലി വ്യാസോ ഹനുമംശ വിഭീഷണ എന്ന് പറയണം അടുത്താള് അശ്വത്ഥാമ ബലി വ്യാസോ ഹനുമംശ വിഭീഷണ കൃപ എന്ന് പറയണം അടുത്താള് അശ്വത്ഥാമ ബലി വ്യാസോ ഹനുമംശ വിഭീഷണ കൃപ എന്ന് പറയണം അടുത്താള് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പരശുരാമനെ കൂടി ചേർത്ത് പറയും അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ മെമ്മറി വർദ്ധിക്കാനും പഠിക്കാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് അപ്പോ ഭാസ്കര നമ്പർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു അതുപോലെ അത് എങ്ങനെയാ വലിയ വലിയ സംഖ്യകൾ എഴുതണമെന്ന് പഠിച്ചു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ പഠനമാവുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠനമാവുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കട്ടെ പ്രണാമം നമ